盘点小智手里的那些炮灰宝可梦。一煤炭龟，说到这只煤炭龟，那给人的印象不是一般的深，因为比起小智其他宝可梦来说，它的作用就是充当炮灰。从小智收服煤炭龟的那刻起，他打赢的比赛寥寥无几，而且大多数都是被一招击败。如果像水泡那样有属性克制的还好解释，但被抓这种初始招式给一招秒杀，那就太离谱了。要知道，煤炭龟可是用了古拉多级别的防御。除此之外，一招秒杀他的招式还有劈瓦、龙吸，甚至连电磁波也在行列。当然，煤炭龟并不是一无是处。在小智第二次挑战神代的时候，煤炭龟竟然和雷吉斯奇鲁势均力敌。虽然煤炭龟最后还是输掉了比赛，但这也是他少有的高光时刻了。二土台龟，小智的草苗龟在还没进化的时候，曾凭借着速度打败了朴泰的头盖龙，帮小智取得了十奥第一个道馆徽章。可进化成树林龟后，它赖以依靠的速度就不复存在，原来的进攻方式也变得不再适用。最主要，小智只会一种战术，那就是莽。哪怕是真四的土台龟，多次演示防守反击，甚至对树林龟进行手把手教学，小智也还是没能掌握这个战术的精髓。就在小智快要破罐子破摔的时候，树林龟学会了攀岩。由于攀岩在奔跑时速度会提升，小智蜜汁认为树林龟的速度恢复了，往后每次使用树林龟就只会用这一招。结果每次都以惨败告终。等到树林龟进化成土台龟后，它就彻底沦为继煤炭龟之后的炮灰二代目。煤炭龟变炮灰或许是能力不行，但土台龟变炮灰小智要负全部责任啊！三高傲之鸡，高傲之鸡是小智为数不多的雌性宝可梦，但它在家门鸟的地位非常尴尬。高傲之鸡既没有大王燕和母科鹰的战绩，也没有猎剑鹰那样优秀的进攻能力，稀有度上比不过猫头夜鹰，情怀上又何必貂蝉了一截？唯一能拿得出手的战绩，就只有在超级愿望第68集里打败风鹿的五天鹅。但这种战绩对其他家门鸟来说简直是家常便饭。而且高傲之鸡最让人印象深刻的一场比赛，其实是桂圆大会被利欧路满血秒杀的时候，之后他就被小智送回大木研究所看后院了。四耿鬼，耿鬼自登场以来就是人气最高的幽灵系宝可梦之一，而小智也在初代和他结下了不解之缘。可是等到小智真正收服耿鬼的时候，那战绩简直是辣眼睛。尤其是刚参加世锦赛的时候，只要耿鬼出场，那基本次次炮灰。像是小智对阵电次这场比赛，耿鬼的表现更是灾难级。直到耿鬼拥有专属的超级巨化后，战绩才变得好看一点。可是，在八大世锦标赛中，他又被打回了原形，唯一的作用就只有用鬼火了